Einn fjögurra dómar við landsið sem ekki hafa sinnt dómstörfum vegna dóms mannréttinda dómstörfs Evrópu hefur óskað eftir launuðu leyfi til áramóta. Nýr verður settur í hans stað jafnvel í næsta mánuði. Yfir 1600 hafa látist í ebólu faraldri í Kongo og 12 ný tilfelli greinast á hverjum degi. Íslenskur hjúkunafræðingur á svæðinu segir sérstaklega flókiðan á tökum og faraldrinum vegna átaka í landinu. Útflutningsverðmæti sjávarafurða gæti orðið það mesta síðustu ár og hver ferðamaður skýrðu meira eftir sig. Þrátt fyrir samdrátt í fiskveðum og fækkum ferðamanna eru jákvæð teikn á lofti í hagkerfinu, segir hagfræðingur. Veiga Grétarstóttir fyrsti ræðarinn sem fyrir rangsælis kringum landið er nú rúmlega hálfnuð eftir tvekja mánaða ferðalag. Hún er líklega fyrsta transkona sem leggur upp í slíka svaðilför. Fyrstu heimsmyrtarækninir í Þungaróks prjóni voru kringdir í Finnlandum helgina. Keppendur voru frá nýju mismunandi löndum og sigurvegararnir komu alla leið frá Japan. Komið þið sæl, dómarar við landsrétt sem sinna dómstörfum verða að minnsta kosti 12 í haustin ekki ellefi svo verið hefir. Þeir eiga að vera 15. Einn dómar við réttin hefur óskað eftir launuðu leifi og því verður hægt að setja annan dómara í hans stað. Ófremdar ástand blasir við landsrétti vegna málafjölda sem hefur aukist eftir að fjóri landsrétar dómarar ákvæðu í marsa sinni ekki dómstörfum því marrettins og dómstóll Evrópu dæmda að lög hefðu verið brotin við skipan dómara við réttin. Þáverandi dómsmálar á þeirra vek frá tillögu hæfnisnefndar við skipun fjóra dómara. Um áramótin er talið að 500 mál býði þar afgreyslu. Stjór dómstólis Íslunar ákvæði í lok júní gegn mótat hvaði fórsetta landsréttar að aðtoga hvort dómararnir fjórir myndu óska eftir launuðu leifi til áramóta. Þannig yrði hægt að leysa bráðavanda réttarins því þá væri hægt að setja dómara. Breyta þarf lögum ef skipa á dómara. Þrýra fjórum dómurum sagðist ekki að svo stöttu ætla óska eftir launuðu leifi. Þau eru Arnfríður Einarsdóttir, Ásmundur Helgason og Ragnheiður Bragadóttir. Sá fjórði, Jón Finnbjörsson, sagðist myndu svara síðar. Það gerði Jón í síðustu viku. Jón sagði í samtali við fréttastofu síðdegis að hann hefði óskað eftir launuðu leifi til áramóta. Landsréttur þarf nú að óska eftir að dómari verið settur í stað Jóns. Dómnendum hæfni dómara þarf að finna dómara sem nefndin mun gera tillögum til dómsmálar á þeirra. Ráð þeirra setur svo í embættið. Ætla má að ferlið taki nokkrar vikur og jafnvel verði ljóst í ágúst hver tekur tímabundið við. Tvö ekóli tilfelli greindist í dag. Annað var staðfesting á ekóli sýkingu hjá barni sem hefur leið á spítala síðan fyrir helgi. Staðfestir að nýtjón börn hafa smitast. Mart bendir til að aðgerðir í efstadal 2 þann 4. júli hefur borið árangur. Bæði börni sem greindust í dag, tveggja og ætli vara, höfðu verið í efstadal 2 og borðað ís. Ekóli hefur ekki fundist í neinum sínum sem voru tekin eftir 4. júli þegar kálfastíun í efstadal 2 var lokað. Þrjú börn liggja nú á barnaspítalnum og er ástand þeirra stöðugt. Öll börnin sem hafa smitast verða áfram undir eftirliti. Ein tilkynning um grunum smit hefur borist erlendis frá barni í bandaríkjónu sem var í efstadal 2 leikur mikið veikt á spítala. 12 ný ebólu tilfelli greinast á hverjum degi í Kongo í Afríku. Ekkert lát er á faraldrinum sem hefur geisað í landinu í næstum heilt ár og orðið yfir 1600 manns að bana. Smit hefur greinst í nágrannaríkinu Úganda og íslenskur hjúkunafræðingur þar segir tilfellum fjölga jafnt og þétt. Þangað til í gær hafði smitið að mestu verið bundið við dreifbíl svæði. En eftir að smit greindist í stórborgin í Góma er óttast að faraldurinn eigi eftir að breiðast yfir til Rúanda en hann hefur þegar náð yfir landamærin til Úganda. Magna Ólafsdóttir, hjúgrunafræðingur, er í Úganda á vegum Rauðakrossins þar sem hún aðstóðar við að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins. Og ég fórum eitt þarna að landamærunum þar sem er bara ein lítil á sem í raunni skilur að, stendur og horfir yfir grasi hinum meginn og þar er Kongo og það er gífuleg hreyfing á fólki. Allt upp í sko yfir 20.000 manns á dag, bara í einu hérraði sem er að fara fram og tilbaka. Magna segir flókið og erfitt verka reyna að ná tökum á sjúkdómnum. Þegar smit uppgöðast þarf að fylgjast með hverjum einasta sem hefur komist í beina snertingu við smitaða mannesku í þrjár vikur. Og eitt dæmi var það var kona sem hafði greinst með ebólu og hún fór um 500 kilometra upp að landamærum við Suðs útar. Og leiðinni hafði hann komist í kontakt við 200 mann sem 
þurfti að fylgja eftir og það er bara einn einstaklingur. Í tilfellin er að auka stjæmt og þétt, þau eru ekki hægja á sér, þannig að þetta er, þetta er bara stig vaxandi. Magna segir ástæðu til að hafa sérstakar áhyggjur af því að smita við greinst í borginni góma í gær. Og með að við hvernig ástandi er og, og, og hvað það hefur verið erfitt að, að, að ná í hala, ná útbreyslunni, hefur ekki dorðið að þannig að þá er þetta eitthvað sem að við höfum virkilega ráðgjur af. Þetta er gífilega hérna, fjölþætt og oft á tíum flókið og mjög flókið í kóng og sérstaklega því þar, þar eru átök. Þar er óstabilt ástand, það er erfitt að komast af fólkinu. Fjöldi alþjóð og samtaka fundaði um ástandið í genf í dag. Þar var tekið undir áhyggjur mögnu. Just when we start to get control of the virus in one area, it appears in another. And violence and insecurity continue to undermine the response. We're dealing with one of the world's most dangerous viruses in one of the world's most dangerous areas. Fiskafli í júni var þriðungi minnina í sama mánuði fyrra og ferðamönnu fækkað um 17%. Hagfræðingur hjá greiningadild Íslandsbanka sér að þrátt fyrir það geti útflutningsverðmæti sjávaráverð á árinu orðið það mest á síðustu árum. Fiskafli í júni var 33% minni en í sama mánuði fyrra. Það skýrist af því að engin uppsjáarafli fjekst í júni. Bóttfiskaflin hefur þú líklega aldrei verið verðmætri en fyrir hluta þessa árs. Sko, uh, aflin er þyngri í bóttfisk uh, nú en oft áður og bóttfiskur er verðmætir á hvert tonn heldur en uppsjáarfiskur og þannig hefur breytt samsetning aflans í raun gertan verðmætari. Þá erum við líka að sjá að uh, verð á sjáaráðurum alþjóðlega mörkuðum hefur verið að þróast með jákvæðum hætti, það hefur verið að hækka og við meitni sé að gengi krónunar vera veikjast að undaförnu og þetta kemur sér vel fyrir útlutningsgreinar þjóðabúsins. Að því gefnu að hagfeld þróun gengis og heimsmarkaðsverð sjávaraverða gangi ekki til baka á síðar hluta árs sé líklegt að útlutningsverðmæti geti orðið meira en undanfarinn þrjú ár þrátt fyrir loðnubrest. Við erum að sjá fram á að útlutningsverðmæti sjávaraverða geti vel farið yfir 250 miljarða í fyrsta skipti síðan árinu 2015 á þessu ári. Þá sína nýjar tölur hagstofunar að ferðamönnum fækkaði um 17% í júni frá sama mánuði í fyrra. Þrátt fyrir það séu jákvæð teikn á lofti í ferðaþjónustu. Þá hefur við líka séð svona jákvæða þróun í ferðaþjónustunni þrátt fyrir neikvæða umræða undanförnu og svona talsverða fækkun ferðamanna að þá virðist hver einasti ferðamaður vera skilja eftir sig aukin verðmæti hér á landi. Sú þróun í bland við aukin verðmæti í sjávarútöðinum eru þetta afar jákvætt fyrir okkur og svona til þess fallið að milda þann samdrátt sem að nú blasi við. Áfram sér reiknað með háls til 1% samdrætt í hagkerfinu. Kannski svona það sem að mestu máli skiptir í, í þessum efnum er að okkur takist að snúa við blaðinu strax á uh, næsta ári. Þannig að uh, við séum ekki að fara inn í langvinnan samdrátt og við erum nokkuð bjartsinn á að það muni takast. Tildrög flugslissin sem varð náratt bá sænsku borginni Úmi og í gær eru enn óljós. Þetta kom fram á blaðamannafundi í Svíþjóð í dag. Nýju létust í slisinu tvær konur og sjö karlar. Samkvæmt farþegalista vélarinnar voru þau öll sænski ríkisborgarar. Rannsókn á slisinu er enn í fullum gangi. Fyrir í dag var greint frá því að hluti að vang vélarinn hafi brotnað af þegar hún var á flugi. Með þeim afleðingum hún hrapaði til jarðar. Samband sænskra fallífastökkvara sæðist í dag ætla hætta tímabundið að nota flugvélar af sömu gerð vegna slisins. Vi jobbade ju här som vanligt och så såg vi bara, eller först hörde vi ett ljud, ett uppvarmande motorljud och så förstod vi som ganska fort att det var ett flygplan så vi tittade upp i luften och så ser vi då planet falla ner. Så ser vi det starta ja, i princip hela vägen. Vi missade ju tack vare skogen här men vi såg ju det mesta. Vi såg ju som att planet snurrade som, som att det typ hade tappat en vinge. Fjölmarki stjórnmálamenn hafa fordæmt ummæli bandaríkjafórseta um að fjóra bandaríska þingkonur af erlendum uppruna ættu að snúa til síns heima. Fórsætis ráðara Bretland segir ummælin algjörlega óásættanleg. Donald Trump bandaríkjafórseti settin fæsla á Twitter í gjarkvöldi. Þar sagði hann atiklisvert að sjá þingkonur frá löndum þar sem vestu, spiltust og vanhæfustu ríkistjórnuna væri við völd gagrinna bandaríkin bestu og valdamestu þjóði jarðarinnar. Hann spurði af hverju þær fær ekki frekar aftur til heimalanda sína og hjálpuðu til við að laga ástandi þar. 
þingkundnar fjórar fættust allar í bandaríkjunum nema ein sem flutti þanga frá Sómalíu. Þær eru allar af erlendum uppruna og dökkar á hörund. It is absolutely racist and un-American. And it is an old trope, go back to where you came from, that, you know, you might hear it on the street, but you should never hear that from the president of the United States. This guy doesn't understand his, he doesn't understand his responsibilities, and I don't think he understands what the American people want from their president. Theresa May, forsætis á herra Bretlands, er eina þeim sem hafa gaggrín Trump fyrir ummalinn og segir þau algjörlega óasættanleg. Nikola Stjörnsson, oddviti skosku heimastjórnarinnar, sagði ótakt að segja kjörnum fulltrúum að fara aftur heim. Þá þyrfti að þóra gaggrína bandaríka forsæta þegar hann láti út úr sér ummæli sem þessi. Starfsmenn forsætans hafa komið honum til varnar. Og bandaríka forsæti lét gaggrínina ekki á sig fá. Þvert á móti sagði hann í dag að þingkondnar ekki að byrjast afsökunar á að tala illa um bandaríkin. If you're not happy here, then you can leave. As far as I'm concerned, if you hate our country, if you're not happy here, you can leave. And that's what I say all the time. That's what I said in a tweet, which I guess some people think is controversial. A lot of people love it, by the way. Ekið hefur verið utanvegar á vel og mannknúnum hjólum í sogunum í Reykjanesfólkvangi. Ný för fundust í morgun er flokku landvarða hélt á staðin til að afmá för eftir rekstrun. Sogin eru háhita svæði rétt sunnan við tröllatingju í Reykjanesfólkvangi. Þessar myndir eru teknar í byrjun júli. Á þeim sjást för eftir fjórhjól, mótturhjól og fjallahjól á jarðhitasvæðinu. Landverðir létu ekki slagviðri stöðva sig í morgun, er þeir heldu á svæðið með hrífu til að afmá förin. Þessi för eru síðan í byrjun júni, þessi sem er að fara alltaf hérna upp í brekkurnar. Hérna er hins vegar ný för, sem eru bara núna síðustu, já, kannski tekja vegna gömul, hérna nýri gilinu sko. Og eru hérna algjörlega óskilnalegt að fólk skuli fara á ökutækjum hér inn í þetta hvera gil, og þessa miklu náttúru sem er hérna, því þetta er nána sambarlegt og bara inn landmannlega. Þar myndi enginn gera svona lag. Umkjörri stofnun hefur kert aðtæfið til öruglu. Það tók landverði um þrjár stundir að afmá fyrin eftir hjólin sem voru að sögn Óskars löng og djúp. Nú tekur náttúran við og klárar verkið. Óskars segir utanvega akstur á svæðinu árvist vandamál. Á hvað er hluti af, eða hvað að segja, ungumönnum eða kraftmiklu fólki sem að þarf að nota sín tæki. Ef það sér einnig búin að fara og þá er einhvern veginn við þorfið þannig, nú má ég eða þá má ég líka. Og þetta verður Hér er reyndar ekki kannski skilti alveg út um allt. Það er alveg greinilega skilti hérna neðar á svæðinu sem að banna rauðum að akstur og að tafa þessu tægi. Þetta er ásetningur, 100%. Ástinn og bíóferði æsku er meðal þess að fær fólk til þess að sækja sömarnámski Arnastofnunar í Íslensku. Á tólta hundrað óformlegra menningarfulltrú hefur útskrifast frá því námskiði var fyrst haldið fyrir 33 árum. Í kennslustofu í Átnagarði í Reykjavík sitja 32 nefendur frá 14 löndum og æfa sig að bera fram orð tengt íslenskri menningu. Þetta eru þáttegandur á fjögur að vikna alþjóðlegu íslensku námskeiði. Markmiðið er að veita áhugasömi fólki tækifæra til að læra íslenskuna í íslensku umhverfi. Þá eru þetta náttúrulega kjördir menningarfulltrúar okkar erlendis þegar þið farið síðan heim. Þetta eru aðalega háskólanemendur í miðaldafræði eða tungumálum en það er ekki algilt. Sá elsti á námskeiðinu á hvað sjö ára gamalla að læra íslensku. Að læra íslensku er mesta áskoðin í lífi mínu. Ég var lítið pildur og ég fór í bíó með pappa mínum til að sjá minn sem hét Journey to the Center of the Earth. Það var íslendingur í þessari mynd og þegar maðurinn byrjaði að tala íslensku Ég sagði pappa mínum hvað er hann að segja og pappi minn sagði mér hann að tala íslensku og ég sagði einhverjum tíma ætla ég að læra að tala íslensku líka. Ég einu sinni ég kom hingað og fann ást hér, núna búum í Finnlandi en kannski við getum flýtt að hingað einhvern tíma. Það er bara að tóg vandamálum finnst mér og það veðrið og að það er svo dýrt að búa hérna. Íslensku er skemmtilegt mál og ég vil bara læra meira og tala við Íslendingana í hittapottnum og alls það. Þetta fólk fer líka þá til heimalandsins og gerist þá kennarara í íslensku í sínu heimalandi. 
nú þýðendur, margir færa út í þýðingar, þannig að þetta, þetta marg borgar sig. Veiga Grétarsdóttir er rúmlega hálfnið með 2000 km ferðala á kajak umhverfis landið. Hún er fyrst til að róa rangsælis á mótistraumnum og segir ferðin af að gengi vel frá þeirri veikindi og glímu við brimrót. Við hittum á veigu þar sem hún kemur út úr austfjarða þokunni, neðan við snækvam austan við Breiðdalsvík. Þokan veitir kærkomna kvíld frá sólskinni og svita baði síðustu daga. Hún lagði af stað frá Ísafirði 14. mæ og hefur róið um 1200 kilometra. Gólfstöðumin gengur réttsælis í kringum landið. Ég hefði þess að móti honum. En það er munar voða litlu held ég. Held þess við á. Við tókst að stilla með vilinn og föllinn á sjöstundinni, þannig ég var alltaf með straumi með mér þar. Þannig að maður þarf svolítið að læra inn á föllinn og straumana. Markmiðið við ferðinni er að láta gamla draum rætast. En svo er ég líka að safna áhættum fyrir pítasamblikin sem er í sjálfsvís forvörnum. Og svo er ég að halda fyrirlestra um landið í leiðinu um allt það ferðli sem ég gekk í gegnum, það er kynlegið þegar ferðlið. Vekja að þessa atikla á málum transfólks í leiðinu. Og ég verð Hún á enn eftir að róa um 800 kilometra. Er alltaf nóg orka til að róa? Já, já, þessta daga. Það er, maður þarf bara að vera dulur að borða. Við þarf að innbyrða svona 50-7000 kallar í á dag. Ef maður nær því, þá maður góðu málum. En þannig að það, jú, við lendi ég veikindum á, því var á Víkin Nýrdal, tók við ykkur pásu. Það er svona einu áföldin í ferðinni. Því var að koma að höfn, þá kvesti skyndilega og þá var svolítið mikið brim. Og ég lendi þetta grýttir í fjöru með stefnið í botnin og annars þið farin fram fyrir mig. Hvað hugsar þú þegar þú ert einn þarna úti á sjónum að róa? Það er ímislegt. Börnin mín, fjölskipuna, framtíðina, fórstíðina, sundum ekki neitt, bara hvernig næsta tjálsaði verður. Bara njóta mín. Er þetta ekki að vera að leiða á þessu? Nei, ég er ekki að vera að leiða á þessu. En samt, það er alveg svona ef maður sér myndi frá Ísafjörð, þá maður komið smá heim frá. Það langur að komast heim. Þjóðhátíð í Vestmanninum var fyrst taldin árið 1874 og nú 145 árum síðar hefur heimildarmynd um hátíðina verið frumsýnd. Myndin nefnist Fólkið í Dalnum og var sýnd í Kringlu bíói í kvöld og þar er Birkir Blær Ingólfsson fréttamaður. Já, það er rétt og hérna tók fólk forskot á þjóðhátíðarsæluna en ég kom með framleiðanda myndarinnar skafti Heimildamynd um þjóðhátíð. Af hverju, hvað er svona merkilegt við þessa hátíð? Já, það er að vona að spyrja þetta. Þetta er 145 ára gömul hátíð og búin að vera haldin í Herjólfstað nánast undartengingalaus síðan 1901. En ég og Sigurður Jónsson, kollegi minn og Vestmannum, sem er meðframlægjandi minn, við erum frá að vinna að gera þessara mynda núna í fimm ár og vorum að frumsýna hérna myndinni reykja ykkur fullu húsi hérna í Kringlubjói og vorum að koma með aðeins nær herjóstal en við erum gríðarlega þakklæti fyrir viðtökurnar og í myndin erum við að fara yfir svona þjóðatíð, svona sína nútíma þjóðatíð en skyggnast aðeins í baksinnisbeilin. Þjóðatíðin þetta er merkilegt fyrirbrigði, þetta er búið að vera lifandi í lengri tíma þannig að markmið myndin er að reyna að fanga svona þjóðatíðar andan og taka þjóðatíðina frá ymsu vinklum. Fimm ár tók að gera hana, er það ekki rétt? Það var eitthvað lengra en til stóð? Já, við ætluðum að svona fylgja eftir einni eitthvað þjóðatíð 2014 en síðan fljótlega sáu það að það var þurftum að fara á fleiri hátíð til að ná utan um þessa sögu sem að tengist þjóðatíð í Vestmannum þannig að við svona ákvæðum að trekk upp í fjórar hátíð til þannig að þetta er fimm ára vinna sem erum að ljúka núna og á annað hundra viðmælendur fleiri hundra klukktímar efni sem að við Sigvöldur Jónsson erum búin að vinna í en við erum mjög þakklátir og glaðir að klára þetta loksins Það er nefnilega það en Haldur, hvernig kemur þú inn í myndina? Já, ég sem tónlistina fyrir myndina og á þessu fimm ára tímabili sem að þeir eru að taka upp þá er ég nú svolítið mikið þarna tengdur þjóðatíð samið þetta tvö þjóðatíðalög og svona eitthvað neginn flækist inn í myndina og að búin að vera að fylgjast með þeim vinna þessa mynd í á tvö eða þrjú ár áður en að þeir byðja með þeim að vera með þannig að já, ætli ég hafði ekki bara svindla mér inn í þetta og ekki að orða það þannig Það er nefnilega það og ég viss um að margir eru komnir í þjóðhátíð að gýrin eftir kvöldið í kvöld enda styttist í þjóðhátíð 
Takk fyrir þetta Birki Blær Ingólfsson í Kringlubíó og við snúum okkur að allt öðru því heimsmyrstarakeppnin í Þungaröksprjóni fór fram í Finnland um helgina. Keppnin er svo fyrsta sinnar tegundar og snýst um að prjón upp á sviði samlega því að dansa við Þungarokk á sem sérkennilegastan hátt. Mostly in Finland it's very dark in winter time. So maybe it comes from the roots uh, and we are a bit, you know, melancholic, like the rhythm and, and uh, yeah, something like that. Og þá að veðri, það er áfram útlit fyrir hlýjindu úrkomi í flestum landslutum, austlag átt skúrir og hiti 10 til 20 stig, hlýjast norð austanlands og það er Elín Björg Jónasdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir en fyrst er það Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttir í kvöld. Landslið Íslands fyrir heimsmeistramót Íslandska hestsins var kynnt í dag. Landslíðstjálfarinn Sigur Björn Bárðarsson bindur miklar vonir við ungmennalið Íslands og segir hópin einstaklega sterkan. Serbinn Novak Djokovic sem hafði betur gegn Roger Federer í úrslitum einlæðileiks karla í tennis á Vimbledon mótinu í gær segir úrslita viðurekninna hafa reynt á andlegu hliðina. Og hasarinn var mikill á tíundu dagleið Fraklands hjólreiðana sem hjóluð var í dag. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Einn fjögur að dómara við landsrétt sem ekki hafa sent dómstörf vegna dóms og mannréttinda dómstóls Evrópu hefur óskað eftir launuðu leifi til áramóta. Nýr verður settur í hans stað jafnvel í næsta mánuði. Yfir 1600 hafa látist í ebólu faraldri í Kongo og 12 ný tilfelli greinast á hverjum degi. Íslenskur hjúkunafræðingur á svæðinu segir sérstaklega flókið að ná tökum á faraldrinu vegna átaka í landinu. Útflutningsverðmæti sjávarafurða gæti orðið það mesta síðustu ár og hver ferðamaður skilur meira eftir sig. Þrátt fyrir samdrátt í fiskveðum og fækkum ferðamanna eru jákvæð tekna á lofti í hagkerfunni, segir hagfræðingur. Veiga Grétarsdóttir, fyrst í ræðarinn sem fyrir rangsælis kringum landið, er nú rúmlega hálnuð eftir tvekja mánuða ferðalag og hún er líklega fyrsta transkona sem leggur upp í slíka svaðilför. Þessum frétti er því með lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu frétti verði útvarp á sjónvarpið klukkan tíu í kvöld og nýjustu frétti byrstast í jafnóðum og rúpum þrýs. Við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið þið sæk.